घड़ी की सुइयों को ध्यान से देखा है डायल पर चलते हुए दोनों सुइया अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर होती हैं। दो सुइया एक बिंदु पर मिलने वाली दो रेस को दिखाती हैं। एक कॉमन एंड पॉइंट वाली दो रेस एक एंगल बनाती हैं। एंगल बनाने वाली दो रेस को एंगल के आर्म्स कहते हैं कॉमन एंड पॉइंट को एंगल का वर्टेक्स कहते हैं एंगल्स को हम टिग्लीस में नापते हैं एक एंगल को नापने के लिए हम प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं यह एक सेमी सर्कल की शेप में होता है इसके हॉरिजॉन्टल एज के मिड पॉइंट को सेंट्रल पॉइंट कहते हैं सेंटर में एंगल 180 बराबर छोटे डिविजनों में डिवाइड होता है एक पॉइंट का कंप्लीट टर्न अराउंड 360 बराबर भागों में डिवाइड होता है इन भागों में से प्रत्येक को एक डिग्री कहा जाता है जिसे एक डिग्री द्वारा दिखाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल की आर्म्स कोई भी पोजीशन ले सकती हैं। जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 75 डिग्री 190 डिग्री 245 डिग्री आर्म्स की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं चलो उनके बारे में जानें। एक एंगल जिसका नाप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसे अक्यूट एंगल कहते हैं क्यूट एंगल नहीं भाई अक्यूट अक्यूट एंगल्स बाकी एंगल से छोटे होते हैं एक एंगल जिसका नाप 90 डिग्री है उसे राइट एंगल कहते हैं ठीक है राइट एंगल्स अक्यूट एंगल से बड़े होते हैं अक्यूट एंगल्स राइट एंगल से बड़े होते हैं इनका नाप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होता है दोनों आर्म विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा कुछ भी नहीं वहां कोई एंगल नहीं होगा गलत इस तरह का एंगल 180 डिग्री का होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं चलो एंगल की आर्म्स को 180 डिग्री से आगे ले जाते हैं एंगल जिसका नाप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं ठीक है अगर एक एंगल की दोनों आर्म्स एक दूसरे को ओवरलैप करें तो क्या होगा 0 डिग्री 360 डिग्री हां दोनों सही हैं जब एक एंगल का नाप 0 डिग्री होता है उसे जीरो एंगल कहते हैं जब एक आर्म एंगल का कंप्लीट टर्न लेती है तो 360 डिग्री का नाप बनता है इस तरह के एंगल को कंप्लीट एंगल कहा जाता है चलो जल्दी से एक नजर डालते हैं अक्यूट एंगल राइट एंगल ऑब्क्यूस एंगल स्ट्रेट एंगल रिफ्लेक्स एंगल जीरो एंगल कंप्लीट एंगल